Hello children. In this exercise 1.5 miscellaneous practice problems. First is Malini bought 3 ribbons of length 13.92 meter, 11.5 meter and 10.64 meter. So, 3 ribbons are here. That is 13.92 meter first ribbon order length, 11.5 meter second ribbon order length, 10.64 meter third ribbon order length. Find the total length of the ribbons. So, now we have the total length statement telavilla so ipo indha moonu length me vandu decimal point la irukku laya ipo vandu decimal addition panna porom so decimal addition la nama gavanikka vendiya ore or rule enna na decimal point ah straight ah vach vechitona nama correct ah add pannidalam adu eppadi decimal point ah straight ah vekkanum paarenga first vandu statement vandu length of the first ribbon length of the second ribbon length of the third ribbon eldiyaachi ipo first ribbon oda length vandu 13.92 if we have numbers, we can write a gap in a straight way. So, we can write a gap. Now, second ribbon length is 11.5. So, decimal point is 1 digit. What we have to do is decimal point is first straight. 11 is the first straight. Then, 5 is the decimal point. If we have space, we can write 0. Then, we can write 10.5. Then, we can write 10.5. Then, we can write 10.5. So, decimal point 3 straight to the right. So, we can see the normal addition. So, 2 plus 4 is 6. 9 plus 5 is 14. 14 plus 6 is 20. So, 0 is put in 2. So, we can see the decimal point. So, we can see the decimal point. So, 5, 6, 3. So, the total length is 36.06 meter. So, this is the total length. So, total length is equal to 36.06 meters. So, this is the required answer. Now, let's take a look at this. Chitra has bought 10 kg, 35 gram of ghee for preparing sweets. So, if you have a ghee, ghee is a ghee. So, if you have a ghee, 10 kg, 35 gram of ghee is one unit. 10 kg, that's a little extra. So, ghee is a ghee. For preparing sweets. So, if you have a ghee, ghee is a ghee. So, if you have a ghee, ghee is a ghee. For preparing sweets. She used 8 kg 59 gram. So, in the low, we can use it. 8 kg 59 gram, we can use it. Of ghee. How much ghee will be left? So, remaining, we can use it. So, 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 statement is not. Okay. Total weight of ghee equal to the weight of ghee used. So, total weight ले रुंदु, एवलो यूस पन्नांगलो, अधा सब्राक पन्नों लिया. Okay, इप वंद पात्तिंग ना, नमक्को एब्डी कुड़ुत्तिरकांग अब्डी ना, kilogram and gram ले कुड़ुत्तिरकांग. अधा वंद नम्म decimal ले एड़ुदं बूदु, नम्म एप्डी एड़ुदुनो 35 gram ने रुखु इद वंदी 8 kg 59 gram ने रुखु इप इद एपड़ी decimal ले लेदुनों अपड़ीन सोलम बोल्दा नम कोंचों गयारफला रुखुनों इप इदल 3 number इरुन्दधुन उच्छकोंगले अपड़ी नमने देला इप 10 kg 350 gram ने रुखुनों नम अपड़ी यलदिकला 10.350 decimal यलदिकला Indonesia 10.350 போட்டிங்க நான் அது 350 கிராம் குறியதுதான் இந்த மாதிரி எல்துனும் so 350 கிராம் என்று குடுத்திருந்தாங்க நாம் இப்படி எல்துலாம் அனா வெரும் 35 கிராம் குடுத்தாங்க நான் 10.035 கிலோகராம் நான் எல்துனும் அப்பா அதே போல 8 கிலோகராம் 59 கிராம் அப்படினா இதலியும் 2 digits அப்பதான் அது வந்து 8 kg 59 gram அப்படியுங்கள் மாறி கடைக்கும் இப்போ சப்போஸ் வந்து gramல வந்து ஒரு டிஜிட்தான் இருக்கிறு நேச்குக்கும்லே இப்போ 8 kg 5 gram நே இருக்கு அப்படினா அப்போ என்ன பண்ணனும் 2 zeros போட்டுக்கும் நாம் அப்போ இதை வந்து எப்படி decimal லேலதலாம் அப்படின் பார்த்தீங்கள் 
8.005 kg. Now, we have decimal point. We have to convert the kg. Now, we have to convert the kg. Now, 10 kg. 10 kg. 35 gram. Now, we have to convert the kg. 10 kg. Now, we have to convert the kg. We have to convert the kg. That is 1 kg is equal to 1000 gram. 1000 gram. இப்போ கிராம்ல இருக்குது நம்ம கிலோகிராம் கன்வெர்ட் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோங்க அப்ப நம்ம டிவைட் பண்ணனும் 1000 ஆல டிவைட் பண்ணனும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் 10 கிலோகிராம் அங்கே தான் இருக்கு இப்போ இந்த 35-ஐ மட்டும் நம்ம வந்து கிலோகிராம் கன்வெர்ட் பண்ணது 1000 ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் சோ அப்ப என்ன பண்ணனும் டிவிஷனுக்கு மூணு ஜீரோ இருந்தா மூணு நம்பர் வந்து பேக்ல மூவ் ஆகணும் அப்ப இங்க இருக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து 1 2 இன்னொரு ஜீரோ சேர்த்துட்டு இங்க நம்ம மூவ் பண்ணுவோம் இல்லையா சோ அதே போல தான் சோ this is equal to 10.035 கிலோகிராம் னு மாறும் So, that is the decimal to convert the procedure. So, now we have the total weight of ghee. 10.035. 10.035. Now, this is the total weight of ghee. Now, the weight of ghee used to use 8.0. The decimal point is straight. 8.059. Now, we have to subtract the two. கிலோகிராம் கன்வெர்ட் பண்ண இப்போ டெசிமல்ல கன்வெர்ட் பண்ணனும்னா நம்ம கிலோகிராம் கன்வெர்ட் பண்ணனும்னு அர்த்தம் இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 5 ல 9 போகாது சோ பாரோ फ्रॉम द बिफोर நம்பர் less one number given number 15 ல 9 போனா 6 இப்போ 2 ல 5 மூட முடியாது சோ 0 ல இருந்து பாரோ பண்ணா அங்க எதுவும் இல்ல இங்க பாரோ பண்ணும்போது இங்க இல்ல less one number given number less one number given number திரும்ப less one number given 12 ல 5 போனா 7 9 அப்படியே எழுதிக்கோங்க டெசிமல் பாயிண்ட் சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 1 சோ தி ஆன்சர் இஸ் 1.976 kg So the ghee left is equal to 1.976 kg This is the required answer In the exercise 1.5 lesson number 3 If the capacity of a milk can is 2.53 liter Then how much milk is required to fill 8 such cans So capacity is equal to how much milk can be filled ஒரு மில்க்கியான்ல ஏ மில்க்கியான் அப்படினாலே 1 அப்படின அர்த்தம் ஏ ஆன் எல்லாமே வந்து சிங்கிள் இருக்குது ஆர்டிகல் சோ ஒரு மில்க்கியானுக்கு வந்து 2.53 லிட்டர் வந்து அதல எடுத்துக்க முடியும் அப்படினா அதே போல 8 கேன் 8 such cans அப்படினா அதே போல இருக்குற 8 கேன்ஸ்ல எவ்ளோ மில்க் இருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க சோ இது வந்து ஒரு இதுக்குரிய வேல்யூ கொடுத்து 8 8 இதுக்குரிய வேல்யூ கேட்டாங்கனா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா அதிகமானதுக்கு வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க அப்படினாலே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதேதான் இது இங்க வந்து டெசிமல் நம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் சோ தி கெபாசிட்டி ஆஃப் 1 மில்க் கேன் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.53 லிட்டர் தி மில்க் रिक्वायर्ड டு ஃபில் 8 கேன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2.53 8 சோ இப்போ வந்து டெசிமல் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படி சொல்லும்போது டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லாம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு லாஸ்டா நம்ம லெஃப்ட்ல இருந்து கவுண்ட் பண்ணி டெசிமல் நம்பர்ஸ் வைக்க போறோம் டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்க போறோம் இப்போ வந்து டெசிமல் பாயிண்ட் விட்டுட்டு நம்ம எழுதணும் இல்லையா சோ டெசிமல் பாயிண்ட் விட்டுட்டோம்னா 253 So, 253 ये 8 आला मल्टीप्लाई पाना पड़ो। So, 8 थ्री सर 24, 2 8 फाइव सर 40 प्लस 2 इस 42 4, 8 टू सर 16 प्लस 4 इस 20। ये पो वंदे रेंडे डेसिमल नंबर रख लिया। So, लेफ्ट साइड लर वंदे नम्मा। इंगेर को डेसिमल पॉइंट वंदे लेफ्ट साइड मोपन। रेंडे डेसिमल नंबर बैक ला मोपन। So, 1 2 इंगेर वारा प இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க a basket of orange weighs 22.5 kg so ஒரு basket full of orange வந்து 22.5 kg weight இருக்கு if each family requires 2.5 kg ஒவ்வொரு family க்கும் 2.5 kg of orange தேவைப்பட்டா how many families can share so இத வச்சு எத்தனை families வந்து share பண்ண முடியும்னு கேக்குறாங்க so sharing அப்படினு சொல்லும்போது equal ஆ share பண்றாங்க இல்லையா so இது division so total weight of the orange equal to statement எழுதிரலாம் So total weight of orange equal to 22.5 kg. Weight of orange required for one family is 2.5 kg. Now number of families can share. So total weight, weight required for one family would divide. Panna. So 22.5 total is now in the middle. Divided by 2.5. So now we have a divisor and a decimal point. So this is the fraction formula first. So, 22.5 by 2.5 in 
இப்போ நமக்கு டினாமினேட்டரில் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் ஃப்ரண்ட்டுக்கு மூவ் ஆனால் அது ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இதை ஃப்ரண்டில் மூவ் பண்ணணும்னா ஒரு டெசிமல் நம்பர் மூவ் பண்ணணும் ஃப்ரண்டில் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ஒரு டெசிமல் நம்பர்னா ஒரு ஜீரோ வர்ற மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ டென் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ எதால கீழே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்குமோ அதே நம்பரால் கீழே மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஒரு நம்பர் ஃப்ரண்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு மேலேயும் டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் ஆகிடுது இப்போ கீழேயும் ஒரு டெசிமல் நம்பர் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு லாஸ்ட் எண்டிங்கில் வந்தால் நம்ம விட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டுலேயுமே ஃபைவ்ல எண்ட் ஆகிறதுனால ஃபைவ் டேபிளில் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இது வந்து ஒரு நம்பர் எடுக்க முடியாது ரெண்டு நம்பர் ஃபைவ் டேபிளில் டுவெண்ட்டி டூ எப்போ வரும்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எடுத்தது போக ரிமைனிங் ஒரு டூ இருக்கு கேரி ஓவர் கொடுத்தாச்சு ஃபைவ் டேபிளில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போகிறனா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திரும்பவும் இது ஃபைவ் டேபிளில் போகும் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிளில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போகிறோம்னா நைன் சார் ஸோ ஈச் ஃபேம் எத்தனை ஃபேமிலிஸ் வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வந்து நைன் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம கிலோகிராம்ங்கிற யூனிட் போடக்கூடாது எத்தனை ஃபேமிலி ஷேர் பண்ண முடியும்னா நைன் ஃபேமிலிஸ் கேன் ஷேர் த ஆரஞ்சஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஸோ நைன் ஃபேமிலிஸ் கேன் ஷேர் த பேஸ்கெட் ஆஃப் ஆரஞ்ச் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க எ பேக்கர் யூசஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டு ஃபோர் கிலோகிராம் ஆஃப் சுகர் டு பேக் டென் கேக்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் சைஸ் ஸோ ஒரு பேக்கர் என்ன பண்ணுறாரு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டு ஃபோர் கிலோகிராம் சுகர் வந்து டென் கேக்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஹவு மச் சுகர் இஸ் யூஸ் இன் ஈச் கேக் ஸோ ஒவ்வொரு கேக்குக்கும் எவ்வளோ சுகர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதிகமான கேக்குக்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒரு கேக்குக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதிகமான வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒரு இதுக்குரிய வேல்யூ கேட்டாங்கன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் பண்ண போகிறோம் பட் இங்கே டெசிமல் டிவிஷன் ஸோ வெயிட் ஆஃப் சுகர் யூஸ்ட் ஃபார் டென் கேக்ஸ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டு ஃபோர் கிலோகிராம் ஸோ வெயிட் ஆஃப் சுகர் யூஸ் ஃபார் ஒன் கேக் ஈச் கேக் அப்படின்னா ஒன் கேக் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு கேக்கு அப்படின்னா நம்ம டென் ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் இல்லையா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் டு ஃபோர் டிவைடட் பை டென் ஸோ டிவைடட் பை டென் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரிலாம் வந்தால் நமக்கு டிவிஷன் பிகம்ஸ் ஈஸி இல்லையா அதே போல தான் இப்போ ஒரு ஜீரோவால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவிஷனில் வந்து ஒரு ஜீரோ இருக்குன்னா ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட் பேக்கில் மூவ் பண்ணணும் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஜீரோஸ் வந்தால் நம்ம டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணும் டிவிஷனில் ஜீரோஸ் இருந்தால் டெசிமல் பாயிண்ட்டை பேக்கில் மூவ் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஒரு டெசிமல் நம்பர் பேக்கில் மூவ் பண்ணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட் பேக்கில் இங்கே மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங்கில் வரும் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் த்ரீ நைன் டூ ஃபோர்னு மூவாயிடும் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே பாயிண்ட் இருக்க வேண்டாங்கிறதுனால ஜீரோ போட்டுக்கலாம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் டூ ஃபோர் கிலோகிராம் ஆஃப் சுகர் இஸ் நீடட் ஃபார் ஒன் கேக் ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் ஸோ டென் ஆல டிவைட் பண்ண சொன்னதுனால நம்ம ஈஸியாக வந்து டிவிஷன் பண்ணியாச்சு ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க இவால்வேட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு சம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் டெசிமல் மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டெசிமல் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு நம்பர்ஸை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக மல்டிப்ளிகேண்ட் மல்டிப்ளை ரெண்டு இதில் இருக்கிற டெசிமல் நம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி லெஃப்ட் சைடில் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு நம்ம நம்பர்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இல்லையா ஸோ இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டோம்னா இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் இதில் டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டோம்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ டூ டிஜிட் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் ஒன் கேரி ஓவர் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ கேரி ஓவர் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒரு ஸ்டார் போட்டுக்கோங்க
சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணனும் அப்படினா டெசிமல் அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் ரெண்டுக்குமே டெசிமல் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்க மாதிரி வச்சிட்டோம்னா நம்ம நார்மல் அடிஷன் நார்மல் சப்ட்ராக்ஷன் மாதிரி தான் சோ ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டு மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ ஆட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணனும் அப்படினா டெசிமல் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா வைக்கணும் சோ 3.628 னு எழுதிக்கோங்க இப்ப இதுல டெசிமல் பாயிண்டா ஸ்ட்ரைட்டா வச்சிட்டு டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு பிஃபோரா 31 னு இருக்கலையா சோ 1 3 டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் செவன்டி த்ரீ இருக்கு அது டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு பக்கத்திலேயே தான் எழுதணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற ஸ்பேசஸ்க்கு நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ண போகிறோம் எயிட் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் டெசிமல் பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு கேரி ஓவர் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் மைனஸ் இந்த டூ பாயிண்ட் ஒன்னா அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ ஃபைவ் எயிட்னு ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதிக்கோங்க இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்க போகிறோம் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பிஃபோரில் இங்கே எழுதணும் டூ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒன் எழுதிக்கணும் இப்போ மற்ற ஸ்பேசஸில் எல்லாம் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ நார்மலாக நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் எயிட்டில் ஜீரோ போனால் எயிட் ஃபைவ்ல ஜீரோ போனால் ஃபைவ் த்ரீயில் ஒன் போனால் டூ டெசிமல் பாயிண்ட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருங்க ஃபைவ்ல டூ போனால் த்ரீ த்ரீ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எயிட் ஸோ த ரெக்வைர்ட் ஆன்சர் இஸ் கிலோகிராம் How many bags did you buy? So, ஒவ்வொரு பேகும் ஈக்குவலாக இருக்குது ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோகிராம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதோட டோட்டல் வெயிட் அந்த எல்லா பேக்ஸில் இருந்த டோட்டல் வெயிட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் ஹவு மெனி பேக்ஸ் டிட் ஹி பை ஸோ எத்தனை பேக்ஸ் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஈக்குவல் ஷேரிங் மாதிரி தான் அகெயின் வந்து நம்ம எத்தனை பேக் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிவைட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாம் ஸோ டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் ஆல் த பேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து டோட்டல் வெயிட்டு தான் மேலே எழுதணும் நம்ம டிவிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்போவுமே கிரேட்டர் நம்பர் தான் இருக்கணும் டிவைசர் தான் ஸ்மால் நம்பராக இருக்கும் ஸோ டோட்டல் வெயிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் அடுத்து வெயிட் ஆஃப் ஒன் பேக் வெயிட் ஆஃப் ஒன் பேக் இஸ் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கிலோகிராம் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் வெயிட்டை தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் அது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க டிவைடட் பை ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிவிஷன் ரெண்டுமே வந்து டெசிமல் டிவிஷனாக இருக்குது டெசிமல் பாயிண்டாக இருக்குது டிவைசர்லேயும் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் எழுதணும் இல்லையா ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இப்போ டினாமினேட்டரில் டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குன்னா டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டெசிமல் பாயிண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அந்த டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஃப்ரெண்ட்டுக்கு வந்தால் அது ரிமூவ் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு டெசிமல் நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மூவ் ஆனால் இது மூ ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ணணும் ரெண்டு ஜீரோ வர்ற மாதிரி இருக்க நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ அதே ஹண்ட்ரடால மேலேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஹண்ட்ரடால மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் நம்ம ரெண்டு நம்பர் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் என்ன ஆகிடும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட்டில் வர டெசிமல் பாயிண்ட் ரிமூவ் ஆகிடும் பை இப்போ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்டில் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்துட்டு அது ரிமூவ் ஆகிடும் ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ ரெண்டுமே வந்து எண்டிங் ஃபைவாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ் டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ரெண்டு நம்பர் சூஸ் பண்ணோம்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அடுத்து ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் இப்போ இதை ஃபைவ் டேபிளில் போடும்போது ஒரு நம்பர் சூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டு நம்பர் சூஸ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி எப்போ வரும் ஃபைவ் டேபிள்னா சிக்ஸ் ஆர் அடுத்து எயிட் வந்து ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் எடுத்தது போக ரிமைனிங் ஒரு
3 table 21 போகிறும் 7s இப்போ இதை 3 table போடும் போது 3 2s are 6 இப்போ இந்த 1 நுக்கு பதிலா ஒரு 0 போட்டுத்துதான் இந்த 1 நக்கு யாரி வர கொடுக்குனான் 1 நுக்காக எதுமே வராதில்லையா 3 table so அந்த 1 நுக்கு பதிலா 0 போட்டுத்துதான் யாரி வர கொடுத்தாத்து 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
ஈஸியா ஹண்ட்ரட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்றதுன்னா எந்த சைட்ல நம்மளோட டெசிமல் பாயிண்ட் எத்தனை நம்பர்ஸ் மூவ் பண்ணும் இதெல்லாம் மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் சோ த ஆன்சர் இஸ் மீட்டர் இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க ஹவு மச் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ சோ இப்ப இதுல வந்து டெசிமல் நம்பர்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு டெசிமல் நம்பர் ஃபிராக்ஷன் நம்பர் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு நார்மலா ஒரு குட்டி நேச்சுரல் நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணுமா சப்ராக்ட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஹவு மச் திஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் திஸ் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இப்ப ஒரு ஸ்மால் நம்பர் எடுத்து பாருங்களேன் ஹவு மச் How much 5 is greater? How much 5 is greater than 2? 5 வந்து டூ விட எவ்வளோ கிரேட்டர்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ த்ரீ நம்ம சொல்லிடுவோம் இல்லையா ஹவு மச் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ டூவை விட ஃபைவ் வந்து எவ்வளோ கிரேட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ ஃபைவ் டூவை விட ஃபைவ் வந்து த்ரீ அதிகமா இருக்கு இல்லையா அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்ப இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு த்ரீ நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா சோ சப்ராக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இதுலயும் அதே போல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு மச் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ சோ இந்த மாதிரி சொல்லும் போதே நமக்கு தெரியுது இந்த நம்பர் தான் கிரேட்டர் சப்ராக்ட் பண்ணும் போது எப்பவுமே கிரேட்டர் நம்பர் தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுவோம் இல்லையா சோ இதுதான் கிரேட்டர் நம்பர் சோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீல இருந்து தான் இந்த நம்பரை நம்ம சப்ராக்ட் பண்ண போறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ சோ இப்ப டெசிமல் சப்ராக்ஷன் வரும்போது நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும் ஓகே டெசிமல் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ மேல எழுதி டெசிமல் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோ டூ டெசிமல் பாயிண்ட்க்கு பக்கத்திலேயே தான் நம்பர்ஸ் எழுதணும் இங்கேயும் ஜீரோ சோ இந்த இடத்துல நமக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ த்ரீல ஜீரோ போனா த்ரீ ஃபோர்ல டூ போனா டூ ஃபைவ்ல ஜீரோ போனா ஃபைவ் இங்க ஜீரோ இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட் அப்புறம் இங்கே ஜீரோ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் டூ த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஆன்சர் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்க ஏ பிரிண்டர் கேன் பிரிண்ட் ஃபிஃப்டீன் பேஜஸ் பெர் மினிட் ஸோ பெர் அப்படின்னா ஒன் மினிட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பெர் ஈச் ஏ பேஜ் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது ஒன் மினிட் ஒன் பேஜ் அந்த மாதிரி ஒன் அப்படிங்கிற வேர்டு பெர் அப்படின்னாலே ஒன் ஈச்னாலும் ஒன் ஸோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்டீன் பேஜஸ் பெர் மினிட் அப்படின்னா ஒரு ஒன் மினிட்ல பிப்டீன் பேஜஸ் அந்த பிரிண்டரால பிரிண்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஹவு மெனி பேஜஸ் கேன் இட் பிரிண்ட் இன் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மினிட் ஸோ ஒன் மினிட்டுக்கு இவ்வளோ பேஜஸ் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மினிட்டுக்கு ஸோ ஒன் மினிட்டுக்கு கொடுத்துட்டு அதிகமான அதுக்கு வேல்யூ கேட்கும் போது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் பண்ண போறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ஏ பிரிண்டர் கேன் பிரிண்ட் இன் ஒன் மினிட் இஸ் ஈக்வல் டு பிப்டீன் பேஜஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ பிப்டீன் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் இட் கேன் பிரிண்ட் இன் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மினிட்ஸ்ல எவ்வளோ பிரிண்ட் பண்ண முடியும்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் ஆர் ஃபிஃப்டீன் இன்டு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எப்படினாலும் பண்ணலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ மல்டிபிளிகேஷன் டெசிமல் மல்டிபிளிகேஷன் வந்திருக்கு இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டை விட்டுட்டு நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக எத்தனை டெசிமல் அடுத்து புள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ 15 into 4.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருக்க டெசிமல் பாயிண்ட் விட்டுட்டோம்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி த்ரீ கேரி ஓவர் சிக்ஸ் ஒன் சார் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் நைன் அப்புறம் ஸ்டார் போட்டுக்கோங்க ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி டூ கேரி ஓவர் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இஸ் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ நைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி இப்போ நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் கடுத்து ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு டெசிமல் நம்பர் கடுத்து புள்ளி வைக்கணும் ஸோ லெஃப்ட் சைட்ல மூவ் பண்ணி டெசிமல் பாயிண்ட் வைக்கணும் ஸோ இங்க இருந்து ஒரு டெசிமல் நம்பர் மட்டும் ஜம்ப் பண்ணணும்னா இங்க வரணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டின்